అలాగే ఫ్లయింగ్ రాజాని పట్టుకోవడం కష్టం మాత్రమే కాదు అసాధ్యమైన కార్యం క్యాచ్ మీ ఇఫ్ యూ క్యాన్ అరే రే తప్పించుకున్నాడే ఏంటి అలా చూస్తున్నారు వెళ్ళి వాడి పట్టుకోండి ఫ్లయింగ్ రాజా ఇతని చేష్టలు తట్టుకోలేకపోతున్నాం మన జీవితాలు తలకిందులైపోతున్నాయి ముందు అతన్ని పట్టుకోండి రే ఇంట్లో చెప్పొచ్చావా ఇటువంటి ఎంతో మంది ఫ్లయింగ్ స్లీపింగ్ టాకింగ్ వాకింగ్ రోజులు నేను పట్టుకున్నాను ఈ ఐదు లక్షల రూపాయల బహుమతి ఖచ్చితంగా నాకే అదిగో వచ్చాడు నడుచుకుంటూ రాలేదు గెంతుకుంటూ వచ్చాడు పట్టుకోండి సార్ ఆగు ఫ్లయింగ్ రాజా హ్యాండ్స్ అప్ సార్ తుపాకీని తిప్పి పట్టుకున్నారు బండిని వెనక్కి తిప్పు ఏంటి ఐదు లక్షల వీళ్ళు నా నీడను కూడా తాకలేరు క్యాచ్ మీ ఇఫ్ యూ క్యాన్ నా కారు పోయింది దయచేసి ఎవరైనా అతన్ని పట్టుకోండి ప్లీజ్ నేను గాలి లాగా ఫ్లయింగ్ రాజాని పట్టుకోవడం కష్టం మాత్రమే కాదు అసాధ్యం కూడా క్యాచ్ మీ ఇఫ్ యూ క్యాన్ ఎం నా కూడా ఈ రోజు పిజ్జా తినాలనుంది వెరీ గుడ్ ఇలా చూడు పక్కేలా నా రుచికరం ఉన్న పిజ్జాకి దయచేసి కళ్ళు పెట్టకు ఓ నా ఆలుస్ ఎక్కడ రుచికరమైన పిజ్జా నాకు ఒక స్లైస్ ఇస్తావా ప్లీజ్ ఈ పిజ్జా నా కోసం స్పెషల్ గా తయారు చేసుకున్నది అర్థమైందా హ్యాపీ మంచి టకేలా ఏమైంది తకేలా ఎందుకు మాట్లాడకుండా అలా ఉండిపోయావు నమ్మలేకపోతున్నాను తకేలా నువ్వు నాకు దండం పెడుతున్నావు సర్లే ఆశీర్వదిస్తాను బాగా తిను బాగా అంటుకుపోవు ఎంత పని చేస్తావు తకేలా నేను కూడా ఇరుక్కుపోయానే పాపో మీటర్ ఇప్పుడు మోగుతోంది ఏం చెయ్యాలి పకిలా పకిలా ఇద్దరు ఎక్కడున్నారు ఈ పాపో మీటర్ అలా ఎవరు ఆఫ్ చేశారు వీళ్ళిద్దరి జీతాలు కట్ చేస్తే తిక్క కుదురుతుంది ఆహా అద్భుతమైన దృశ్యం ఇద్దరికి ఒకరింటే ఒకరు ఇష్టం అనుకుంటాను మీ ఇద్దరిని చూస్తుంటే చాలా ఆనందంగా ఉంది వెంటనే మీ ఫోటో ఒకటి తీసుకోవాలి మీలో ఉన్న ప్రేమనంతా ఇవాళ్ళే చూపించకండి చాలు చాలు అక్కడ డ్యూటీ చేయాల్సిన సమయం వచ్చింది ప్లీజ్ మాకు సహాయం చేయండి మేము అతుక్కుపోయాం ఓహో వీళ్ళిద్దరి వల్ల నాకు ఎటువంటి ప్రయోజనం లేదు ప్రతిరోజు ఏదో కొత్త సమస్యలు తీసుకొస్తున్నారు బాస్ ఈ పక్కలనే కావాలండి నా పిజ్జాని ఇలా అంటుకున్న లెక్క చెయ్యి అంటుకుపోయింది నేను కథ వినడానికి సిద్ధంగా లేను టకీలా పాపో మీటర్ ని నేను ఆఫ్ చేశాను పాపాన్ని నేను చూశాను దాంతో మీ ఇద్దరి జీతాల్ని నేను కట్ చేశాను ఇంతకు ముందే 
సరే రండి వెళ్ళి పని చూద్దాం పద బాస్ చెప్పింది విన్నావుగా లెట్స్ గో నగరం లేవాల్సిన సమయం ఆసన్నమైంది నిప్పు అలాగే ఈ ఫ్లయింగ్ రాజ్యాన్ని పట్టుకోవడం కష్టం మాత్రమే కాదు అసాధ్యం కూడా క్యాచ్ మీ ఇఫ్ యు క్యాన్ దీన్ని పార్క్ కోర్ అని అంటారు ఇదెంతో సామర్థ్యంతో కూడుకున్న అద్భుతమైన ఆట అయితే ఇందులో పాపమేముంది ఫ్లయింగ్ రాజా పార్కోర్ పేరు చెడగొడుతున్నాడు ఎలా బాస్ చెప్తాను ఇతను ప్రజలకి నష్టాన్ని కలిగించడం కోసమే పార్కర్ స్పోర్ట్స్ ను ఉపయోగించుకుంటున్నాడు తనకి ఇతరుల్ని ఏడిపించడం అంటే భలే సరదా ఇతని స్వార్థం వల్ల ప్రజలకు ప్రాణ నష్టం కూడా ఏర్పడే అవకాశం ఉంది ఇతను కొంచెం కూడా ఆలోచించకుండా ఇతరుల వస్తువుల్ని పాడు చేస్తున్నాడు ఇలాంటి పాపాత్ముడికి పెద్ద శిక్ష పడే తీరాలి సూపర్ కొంచెం చెంచిమని తప్పైనా కూడా ఇక పైకి పోవాల్సిందే కదా సరిగ్గా చెప్పావు వీడి తీర్పు నిష్పక్షపాతంగా ఉన్నంత వరకు వీడికి నష్టం అంటే ఏంటో ఎప్పటికీ తెలియదు ఇప్పుడు ఇక్కడ రెండు గోడలు వచ్చి వాడిని తిగమక పెడతాయి అవ్వు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వు అసాధ్యం ఏదో తప్పు జరుగుతోంది అసలు ఏమైంది ఏంటి గోడ ఇలా ఉంది దీని లోపల బాల ఉన్న పెట్టారా ఇది గోడ కాదు ఇది భూతాలు చేసిన పని బాబు దూకు ఇంకా బాగా దూకు ఇప్పుడు ఈ గోడ నా చేతుల్లో తన్నులు తెలబోతోంది కంగారు పడి దూకావో డైరెక్ట్ గా పైకి వెళ్ళిపోవలసిందే ఇది అసాధ్యం ఏదో తప్పు జరుగుతోంది ఏమైంది మంచి పని చేశారు టకీలా పక్కిలా ఈ కారు ఎలా స్కేటింగ్ షూస్ లా మారింది నాకు తల తిరుగుతోంది ఎవరి పని చేస్తున్నారు మేమే నువ్వు భయపడేలోగా అసలు విషయం మేమే చెప్పేస్తాం మేము భూతాళం నాకు భూతాలంటే చచ్చేంత భయం కాపాడండి సహాయానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను ఎక్కి లోపలికి దూకు బాస్ కాదు భూత్ బాస్ ఇప్పుడెందుకు ఏడుస్తున్నావు నిప్పు గాలి నీరు తర్వాత ఫ్లయింగ్ రాజ్యాన్ని పట్టుకోవడం కష్టం కాదు జరగని పని లేదు లేదు కష్టం ఏం కాదు నాకు భూతాలంటే చాలా భయం అండి పేరు చెడగొట్టేవే అది చాలా పెద్ద తప్పు నీ టాలెంట్ ని చాలా తప్పుడు పనులకు ఉపయోగిస్తున్నావు నీ టాలెంట్ తో ప్రజల్ని ఇబ్బంది కలిగించడమే కాదు వారికి చాలా నష్టాన్ని కలిగిస్తున్నావు అంతేకాకుండా వాళ్ళని చూసి నవ్వడం ఒకటి నాకు తెలిసింది భూతం బాస్ నేను చాలా తప్పు చేశాను దయచేసి నన్ను క్షమించండి ఇంకెప్పుడు ఇలాంటి తప్పు చేయను నన్ను క్షమించండి మీరు కోతుల గెంతులు గెంతుతున్నారు కదా మనం కోతిగా మార్చద్దా మా బాస్ అలా చేయకండి ఇక మీద నా టాలెంట్ ని దేశం పేరు కాపాడటానికే వాడతాను స్పోర్ట్స్ మ్యాన్ అవుతాను మెడల్ సంపాదిస్తాను క్యాచ్ మీ ఇఫ్ యూ క్యాన్ వాచ్ మీ ఇఫ్ యూ క్యాన్ నేనే పోలీస్ దగ్గరికి వెళ్ళి సరెండర్ అయిపోతాను నా తప్పు తెలుసుకున్నాను అయితే ఇంకా ఇక్కడ నుంచున్నావేంటి వెళ్ళు తినగా పోలీస్ స్టేషన్ కి వెళ్ళు అక్కడికి వెళ్ళవలసిన అవసరమే లేదు థ్యాంక్ యూ భూతం బాస్ ఇక ఇతని సంగతి నేను చూసుకుంటాను నా ఐదు లక్షల రూపాయల చెక్ బహుమతి డబ్బుని నా తరఫున 
ఫ్లయింగ్ రాజా వల్ల నష్టపోయిన అమాయకులందరికీ పంచి పెట్టండి మంచి పని చేశారు టకిలా పకిలా మిమ్మల్ని చూస్తుంటే గర్వంగా ఉంది